Dobrý den, vítejte u dalšího pokračování série přednášek Antifašist Art. Tentokrát se zaměříme na Československo 20. a 30. let, které bylo situací v Německu osudově ovlivněno. Popíšeme si patologické podhoubí, z který fašismus vyrůstá a jak na toto prostředí reagují výtvarní umělci. Máme tendenci si dobu první republiky idealizovat. Přestože domácí poměry nebyly zdaleka tak vyhrocené jako v okolních státech, musíme si uvědomit, že první republika od začátku své existence až do svého konce nevyšla z morální, politické a hospodářské krize. Krize buď kulminovala, anebo klesala, ale zaženána nebyla nikdy. Nové zřízení dalo občanům oproti Rakousku Uhersku nepředstavitelné politické svobody. Ale i tak byla první republika velice rozdílným státem, než jak si ji zpravidla představujeme z líbivých dobových filmů. Odvrácenou a pravdivější podobu první republiky najdeme například v ilustracích a karikaturách Františka Bydla. Tvorbou tohoto autodidakta, původní profesí kloboučníka, se budeme v našem pořadu ještě několikrát zabývat. František Bydlo byl za první republiky jeden z mnoha autorů politických karikatur. Tento partizán kresby vložil veškerý svůj talent do boje proti sociálním nerovnostem, měšťáctví, aroganci moci, militarismu a fašismu. Nenáhodou také zemřel pouhý den po konci války na následky uvěznění v koncentračním táboře. Na jeho slavné grafice vzpomínka na Prahu, věnovanou Georgeovi Grossovi, je vidět, že tvorba politicky angažovaných umělců byla ovlivněna novými německými vzory a styly, jako byl expresionismus, kuboexpresionismus, nová věcnost či dada. Svými ostrými, častokrát prognostickými karikaturami přispíval například do časopisů Avangarda, Trn, Tvorba, Družstevní práce, Svět práce, Literární noviny a Simplicus. Ilustroval nejen magazíny, ale i knihy, například díly Vítězlava Nezvala, Jaroslava Seiferta a také na dnešní poměry odvážný avangardní sborník Jindřicha Štýrského erotická reví. Po první světové válce se v Evropě projevovala tendence zobrazovat sociální tématiku a Československo a bydlo na čelném místě nebyly výjimkou. Permanentní krizi první republiky zachycují a ilustrují i mnoho dalších sociálně angažovaných umělců, kteří patřili k těm nejlepším 20. století a jsou jinak známí více svou ateliérovou tvorbou. Jejich společensky angažovaná a přitom avantgardní tvorba nenáhodou patřila k tomu nejlepšímu z dané doby a ukazuje, že politicky angažované umění může být stejně kvalitní jako volná tvorba. V první řadě na nově vzniklou republiku silně dopadaly důsledky velké války, tedy první světové války. V té době se ještě globální konflikty nepočítaly. Na bojištích první světové války zemřelo na 300 tisíc Čechů a Slováků. Mnoho umělců tragédie zákopové války osobně poznamenala a svou zkušenost ve své tvorbě zpracovávaly. Mezi nimi ty, co patřili k průkopníkům a génium doby. Také v důsledku světové války, respektive přesunu vojáků po kontinentech z kasáren na frontu do týlu a zpět, se také po celém světě rozšířil vražedný virus španělské chřipky, který od konce války až do roku 1920 zabil v českých zemích 40 až 80 tisíc obyvatel. Mezi všemi i několik mladých a talentovaných umělců. Takto tragicky zahynul například český průkopník kubismu geniální Bohumil Kubišta. Ovšem nejviditelnějším pozůstatkem po hruzách války bylo na 210 tisíc válečných invalidů. Po padlých zůstalo také mnoho vdov a sirotků. O tyto lidi nebylo dobře postaráno. Jejich všudy přítomná existence na sociálním dně neustále odhalovala přes všechny sliby nového vedení státu a sociálnost Mladé republiky. Tyto a další nespravedlnosti se stávaly častými tématy okruhu tvůrců sociálního umění. Mezi autory, který ve své tvorbě často zviditelňovali úděl invalidů, bezdomovců a žebráků, patří také skvělý ilustrátor a malíř Antonín Pelc. Své politické karikatury publikoval v časopisech Šibeničky, Právo lidu, Tvorba, Rudé právo, Lidové noviny, Kulturní tvorba a Literární noviny. V roce 1923 na své studijní cestě po Německu naštívil také jednu z pivnic v Mnichově, kde byl svědkem veřejného vystoupení Adolfa Hitlera, kterého si ve svém denníku označil za šaška. 
Doma se vždy stavil proti zrůstajícím fašizujícím a nacionalizujícím tendencím, stělesňovaným v Československu 20. let mezi mnohými předsedou vlády Karlem Kramářem, několikanásobným ministrem Jiřím Stříbrným a generálem Radolou Gajdou. Například koncem listopadu roku 1927 Pelc publikovala svůj první příspěvek v časopise Dobrý den kresbu Národní demokracie a fašismus. Její hlavním protagonistou se stal Karel Kramář. Jeho strana, Národní demokracie, podporovala fašismus, nacionalismus a antisemitismus. Ale když se v roce 1926 jednocená Národní obec fašistická stala volebním konkurentem, Kramář se od fašismu, symbolizovaného na kresbě černou košilí, pragmaticky distancoval. Antonín Pelt se kromě karikatury také velmi úspěšně věnoval své volné malířské tvorbě. Na začátku války musel se svým přítelem Adolfem Hofmeistrem narychlo opustit republiku a přesto se nevyhnul uvěznění v koncentračních táborech, ale o tom až v následujících dílech. Po válce rychle stoupala nezaměstnanost, jak se z fronty vraceli demobilizovaní vojáci. Na jejich místa ovšem byly už zaškoleni ženy a mládež. V polovině února bylo jenom v Česku evidováno na 267 tisíc nezaměstnaných. Státní podpora v nezaměstnanosti činila pouhé 4 koruny denně, což nestačilo ani na holý život. Tématu sociální nouze se věnovali i nám dobře známí malíři, jako například Josef Čapek, Jan Rambousek a Vladislav Hřímalý. Cílem umělecké kritiky se stal i narůstající problém bezdomovectví. Rostoucí cena nemovitostí a nájmu vedla k bytové krizi. Mnoho rodin se ocitlo na ulici a bez prostředků, jak ukazují angažované kresby malíře autodidakta Václava Maška, který uveřejňoval své kresby v dětském časopisu Kohoutek. S propadem lidí na sociální dno se bohužel potýká i dnešní současná společnost. Díky zdravotní krizi a následné hospodářské krizi, ale především díky nedostatečné ochraně ohrožených skupin obyvatelstva se budou problémy ještě násobit. Také mnoho současných umělců na sociální rozpory ve své tvorbě upozorňují. Za všechny můžeme zmínit například grafika a malíře Alexeje Klujkova, který spochybňoval snahu vedení města Brna získat titul Evropské hlavní město kultury a přitom zároveň ukončilo program Rapid Rehousing a Housing First, kterým se předtím dařilo ukončovat problém bezdomovectví v Brně. Na problematiku lidí žijící na ulici upozorňoval i projekt Vladimíra 518, který vylepoval posunuté portrety bezdomovců v veřejném prostoru Pražského metra. Impozantní je také umělecký projekt věnovaný otázce bezdomovectví uznávaného vizuálního umělce pracujícího pod pseudonem EPO 257 představitele nejmladší generace českých umělců. Jeho projekt Památník Dýmová hora je, je umístěn na rozhraní Malešic a Žižkova na tzv. Dýmové hoře, dnes již zaniklé bezdomovecké osady. Místo ní stojí dnes exkluzivní byty. Epos se s komunitou z Dýmové hory dobře zná a nějaký čas dokonce s nimi žil a dobrovolně sdílel stejný osud. Příběh dlouhodobě nezaměstnaného kameníka Marcela, který kvůli zániku své pracovní pozice odjel zkoušet štěstí do Prahy a skončil jako bezdomovec na Dýmové hoře, byl pro oba podnětem k vytvoření památníku místní bezdomovecké komunitě. Epo sehnal kámen a kamenosochařské náčiní a Marcel vymyslel text, zvolil písmo a dílo zhotovil. Vytvoření památníku bylo součástí širšího projektu Monumentální sociální sochy, umělecké interpretace bezdomoveckého osudu, která byla reprezentovaná v Muzeu hlavního města Prahy. Zpátky do první republiky. Nemorální také tehdy připadala výtvarným umělcům platová a finanční nesouměřitelnost. Za první republiky se nůžky mezi bohatými a chudými neustále rozevíraly a podemílaly společenskou soudržnost. V roce 1919 činili reálné mzdy dělníků 37,4% úrovně roku 1913. Například kilo vepřového masa stálo v lednu roku 1919 46 korun. Přičemž ve stejné době kvalifikovaný horník nakladně vydělal 14,86 korun denně. Oproti tomu doktor Jaroslav Preis, ředitel Žinobanky, měl 14 tisíc korun za hodinu. Trnem v oku byl i na odiv dávaný luxus mocenské a finanční elity, jako byl například životní styl Karla Kramáře.
S obrovskou mírou finanční a těmi mocenské nesouměřitelnosti se samozřejmě potýkáme i dnes. Jedno procento nejbohatší vlastní víc jak polovinu světového bohatství. Z toho ovšem plyne nepřirozená koncentrace moci v rukou jednotlivců. Příkladem je zbourání faktické kulturní památky hotelu Praha nejbohatším Čechem Petrem Kelnerem. Na kauzu upozorňoval aktivistické samolepky od Vasila Artamanova. Zpět do 20. let 20. století. Aby toho na běžné lidi nebylo málo, zavedl v roce 1923 první minister financí Alois Rašín deflační politiku. Udělal to, aby ochránil měnu před poválečnou inflací a ochránil válečné zisky jejich majitelů. V důsledku se zabrzdily soukromé i finanční investice, klesly mzdy a rostla nezaměstnanost, protože nejvýhodnější bylo jen držet peníze, které získávaly na hodnotě bez práce. A naopak dělnické úřední platy byly sraženy na polovinu. V důsledky Rašínovy ekonomické reformy na běžného pracujícího nejlépe komentuje ilustrace od známého karikaturisty Zdeňka Kratochvíla. Kratochvíl byl silně ovlivněn ilustracemi malíře Tomase Theodora Haina a vizuálem německého satirického časopisu Simplicismus, o kterém jsme se bavili v předchozích dílech. Vyhledávaný Kratochvíl uplatnil své karikatury v časopisech Šibeničky, Kopřivy, Kmen i v lidových novinách a ilustroval mnoho humoristických knih. Sociálním tématům se ve 20. letech věnovali také sochaři, především žáci Jana Šturzy a obdivovatelé civilistního období Oty Gutfreunda. U těchto sochařů se prosadil způsob stylizace, pohybující se v mantinelech sociálního civilismu. Šlo o tzv. kraťasy, tedy výrazné zdůraznění dělnické prostoty a také si neotesanosti. Figura byla zkrácená až do takového hobita a byly nadimenzované ruce, dlaně a nohy. Na nákladná, rozměrná díla provedená v materiálu, která by měla sociálně kritický obsah, se těžko v buržázní republice hledal sponzor. Přesto vzniklo kromě komorních děl i několik monumentálních realizací. Například pomník zasypaným horníkům na dole Nelson u Oseka v Duchcově od Karla Pokorného. Karel Dvořák ve stylu Kraťas vytvořil komorní sousoší s názvem Do Ameriky. Jehož tématem je ekonomicky motivovaná emigrace do zámoří. V roce 1922 bylo evidováno na 32 tisíc žádostí o vystěhování, přičemž počet obyvatel byl zhruba 13 milionů. Nastálá situace donutila československou vládu k úpravě dosavadních podmínek souvisejících s dobrovolným opuštěním republiky. Od února roku 1922 byla zakázána veškerá propagace vystěhovalectví a nakonec na jaře roku 1928 přijímá vláda zákonné opatření, v jehož důsledku mohly československé úřady zamítnout žádost o vydání cestovního pasu a také to dělali. Nedobré sociální podmínky, a to nejen u nás, ale i v celé Evropě, vedly k všeobecné deziluzi, skepsi a revoltě. V důsledku toho přitvrdilo policejní násilí, státní persekuce a cenzura. Dařilo se nacionalismu, xenofobii a antisemitismu. Také se ve společnosti stále více objevovalo volání po vládě pevné ruky a konzervativnímu obratu. To všechno dohromady bylo ideální živnou půdou pro vznik fašismu. Hospodářská krize, způsobená pádem volstrické burzy, vše urychlila. A výtvarní umělci byli zase u toho a ve své tvorbě byli na poplach. Jejich varovné signály určené současníkům, ale i nám budoucím, zachytíte v příštích dílech. Všechno moc imaginaci. 